E, Hasret Gültekin istiyorlar. Hasret Gültekin annesini isterken ben de küçük bir anı anlatayım. Burada geziyorum evimin çevresinde bir gün. E, ya ismini yazmıştım buraya ama şimdi çok... Neyse kendini biliyor. O kendini biliyor. E, tam gezerken burada Migros'un önünde bir baktım bir e, kanaldan bir takipçi. E, sırtında yumurtalar vardı. Hocam nasılsın falan dedi. Dedim ne yapıyorsun? Dedim işte dedi işte böyle sevkiyat falan yapıyoruz. Hocam ne olursun seni takip ediyorum. Hasret Gültekin yap dedi. Ne olursun ya dedi. Tamam dedim. Ee, bana da ben dedim, tamam o zaman sana da selam söylerim. Ya yumurtacı dedi. Soyadına şeyi hatırlamıyorum. Yumurtacı diye beni söyledi. Tamam ben de yumurtacı için şimdi yapıyorum. Ee, çok selam sevgiler Hasret Gültekin biliyorsunuz. Ee, kaybettiğimiz bir değerli şarkıcı. Değerli Ozan ne diyeyim. Kaybettiğimiz maalesef e, Sivas olaylarında yitirdiğimiz bir e, şarkıcı. Farklı bir renk, naif bir renk. Gelin biraz dinleyelim. Ata 19.23 şu anda istemiz bizim için bizden. Kordlar tam tutmuyor. Ya bağlamasın. Ee, biraz tizleşmiş bağlaması normal akorda göre. Olur yani canlı performanslarda her şey olur. Yani o sırada düşmüştür. Son anda tekrar toplamıştır gibi. C. Bağlamayı C'ye çekmiş. Alt deli gibi. C do arası görüyorsunuz. Beklerde kartal... Göklerde kartal gibiydim Göklerde kartal gibiydim Fa ile mi arasında gidiyor. Ses rengi ne kadar karakteristik. Güzel bir göklerde kartal gibiydim. Bir bariton renk ne kadar tatlı tınlıyor. Yani ben bunu hani bariton, bas falan filan bunları çok kafanıza böyle bariton bu bas isimleri böyle ayırmak çok doğru değil. Yani bu çünkü çok özgür bir müzik yapıyor. Halk müziği söyleniyor. Yani bu opera değil. Bu kadar net keskinleştirmek doğru değil. Biliyorsunuz İlter Hoca ile de bunları bol bol konuşmuştuk. Ama baritonal bir renk değil mi? Koyu, güzel hatta böyle bas bariton gibi. Göklerde kartal gibi benim çok sevdiğim bir şey yapıyor. Şu mikrofon böyle tepede değil. Yani söylerken şöyle durmuyor. Göklerde kartal gibiydim. Çünkü o zaman siz de kafanızı kaldıracaksınız. Ses gittikçe boğazınıza doğru düşmeye başlayacak. Ne kadar aşağı bakın. Pozisyona zaten bakın. Göklerde kartal gibiydim. Sesi önde tutmanın yolu. Biraz böyle özgün tarzın okuyuşunda hani e, heceleme var yani. Kanatlarımdan vuruldum. Bu hecelemeyi çok yapıyorlar. E, Zülfü İvalevi de vardır işte. Kanatlar yani kanat kanatlarımdan vurul kanatlarımdan vuruldum. Tam prozedis çünkü. Kanatlarımdan değil de kanatlarımdan vur kanatlarımdan vuruldum deriz. Konuşmada böyle kullandığınız bir şeyi kanatlarımdan vuruldum demediğimiz bir şeyi. Biraz bu hecelemeyi yapıyorlar. Özgün müzikte nedense böyle bir şey yerleşmiş. Çok doğru mu bilmiyorum. Bence değil. Mor çiçekli. Hayır, mor çiçekli. Heceleme. Ben bunun şundan yerleştiğini düşünüyorum arkadaşlar. Böyle türküleri, şarkıları 
grupla, büyük bir grupla söylemek için hecelemek çok faydalı. Neden? Neden? Çünkü herkes hecelediği zaman kaçmıyor. Hani kanatlarımdan vuruldum. Koca bir gruba böyle söyletebilirsiniz. Kanatlarımdan herkesin bu esnemeleri yapması kolay değil aynı anda ama kanatlarımdan vuruldum demesi kolay. O nedenle biraz bu hep beraber söyleyelim duygusuyla bence bu şekle gelmiş bir şey bu. Benim düşüncem bu. Bir gün içinde Yar olmadı bana devi. Yar olmadı bana devi. Bakın. Yar olmadı. Biraz tize çıkarken yar olmadı bununla doğru yaklaştı. Alışkanlık yani şarkıcının gençliğinden, çocukluğundan getirdiği alışkanlık stilleri bunlar. Daha çok bağlama çalmaya odaklı bir şarkıcı. Hemen belli ediyor kendini. O nedenle tizlerini daha kuvvetli gösterme gibi bir kaygısı yok. Okumasının içinde bunu sade bir şekilde eşlik, güzel bir eşlik şeklinde kullanmayı sürekli kullanmış. Ya yani Mesela bu şarkıyı, bu türküyü Haluk Levent okasaydı. Yar olmadı bana deli. Daha büyük söylemek isterdi. Çünkü onun alışkanlığı da sesi gösterme üzerine daha çok. Burada eşlik karakterli bir vokal dinliyoruz. Bir sürü karaktere sahibiz biz hepimiz arkadaşlar. Hepimizin farklı duyguları var şarkı söylerken. Hasret Gültekin'in de böyle bir duygusu varmış. Yani buna doğru yanlış denmez. Bunu sadece böyle fikir olarak açıklarsınız. Burun arkasında. Çok güzel değil mi ya? Parmaklıklara sarıldı Çok güzel. Ek, görüyorsunuz değil mi? Ön pozisyonu toplayışına bakın bir anda dönüyor. Ek, Ek. sesi tam ön bölgeye oturdu. <gülüyor> Çok keskin, net, ayrı ayrı, hecele hecele. Böyle çekilmez hayatı, sürüklemekten yoruldum. O kadar güzel bir türkü ki. Böyle çekilmez hayatı, sürüklemekten yoruldum. Oo, güzel bir nefes numarası çok tatlı bakın. Tek nefesle yukarı doğru glissando bakın. Sen Zaman zaman bunları yaparız. Daha iyi pozisyon tutabilirsiniz. Nefesli duruyorsunuz. Yoruldum. Yar olmadı bana deli. Ben de Volkan Konak'tan dinleye dinleye hep böyle şivem bozulacak gibi Yar olmadı bana deli Değil mi? Yani o tam buruna yakın okuyor Yar olmadı Her gün bir başka sefer Mapusaneler de deli Parmaklıklara sarı Tertemiz bir okuyuş. Hasret Gültekin'i anmış olalım. Allah rahmet eylesin. Değerli, çok genç yaşta kaybettiğimiz bir Ozan. Peki, isteyen herkese de selam, sevgiler olsun. Özgüncüm...